Mamkuzi mema na mbawazi itokayo kwa mze mkua wazi walieni na kusalim salam na nakualika moja kwa moja kwenye kipienga cha mwisho. Hapa ndiyo mahali sahihi Afrika mashariki na kati ambapo huo unapatio darasa huru kabisa juu ya sheria kumina sabaha za mchezo wa kananda. Mahali ambapo pia tunangaza kwa kina na mnambavyo muamuzi amekuenda kuyafanya muamuzi lakini pia tunakuenda kutazama na mnambavyo matukio katha wa katha ya livyo yutokeza. Hapa ndiyo sehemu sahihi ambayo tunakwenda kukutoka kasi kwenye matukio tata na kama ambavyo tulikuahidi wiki iliyopita kwamba wiki inayofuata tutakuwa tuna utazama mchezo wa Simba na Yanga. Hii ni maalumu kabisa eh, kabla kwenda kuitazama michezo mingine. Na iko lika kwenye kipenga cha mwisho mimi Hassan Ahmed pamoja nami hii leo hapa studioni eh, tunaye Sayyid Maulid SMG Habari za kutiu? Salama kabisa. Mambo mazuri. Tunashukuru Mungu. Karibu sana kwenye kipianga cha mwisho. Asante sana. Umezoeleka kuonekana kwenye michezo mbalimbali ukiwa Naam. kama mtaalam uh, kuja kuchambua na kudadavua. Lakini leo ilivyo bahati umealikwa kwenye kipianga cha mwisho unajisikia? Ni maalum unasikia faraja sana na sisi ndio wadau wenyewe. Na uh, na uzuri kwamba timu zote ambazo zimekuwa maalum zote nimeweza kuchezea. Sawa, sawa. Kwa hiyo mimi niko kote kote. Kwa maana ya Simba <laughs> ulicheza, <laughs> Yanga pia, yanga pia umecheza. Baadaye ukatimkia zako Angola? Naam. Na. Eh, ukaenda ukaishi kwa karibia <laughs> miaka 7. <laughs> Ni kweli. E bana Sanjari na hayo pia Pilato wetu kama ambavyo mikoa Ada Osman Kazi atakuwa na kazi kubwa hii leo ya kutupitisha kwenye hayo matukio tata e, ambayo yamejitokeza katika michezo iliyopita ilikuwa penati, haikuwa penati, ilikuwa kadi nyekundu haikuwa kadi nyekundu ilikuwa hivi ikawa vile almuradi hii leo ni kuja kutoana na kuondoshana ukakasi kazi habari za kutu salama una siku ngumu sana hii leo ama una siku nyepesi sana hii leo <laughs> siku ngumu kwa ngumu mimi ana ta 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 siku nyepesi sana hii kweli nyepesi mno Mno niko hakikishie Hassan. Mhm. Mm yes. Mwepesi uh, wake unachagizwa na nini? Well, pira ni matukio. Matukio mm. tunachambua kwa mujibu wa sheria. Sheria tu zipo hapa. Ugumu unatoka mm. wapi Sheikh? Sina ugumu wote mimi leo. Kinakwenda kwa wepesi. Um, no. no. Bali na hapo pia tutakuwa na mdau wa kipenga. Tutakumbuka kipenga kimetimiza miaka kumi. Tutakuja kumsikia Abdul Hakim ana yapi kuzungumza kwenye kipenga cha mwisho na kwa sasa moja kwa moja tunakwenda kwenye mapumziko mafupi lakini kusihi mtazamaji endelea kusalia papo hapo lipo baada ya muda mfupi tutakuwa hapo kwa mimi ya kuja kuchambua pamoja na kudadavua na kuyaangaza pamoja matukio yote tata ambayo alikuwa analeta ukakasi katika mchezo wa dabi ya Kariako. Asante kwa kuichagua Azam TV na kuiweka rehani kuifanya kwamba ndio burudisho lako moyoni hapa leo tuna jukumu zito kulikuwa la kwenda kuchambua matukio tata ambayo ilikuwa na ukakasi mkubwa sana kwenye mechi ya Dabi ya Kariako kwa maana ya Simba na Yanga na Said Maulidi atakuwa hapa tumepata bahati ya kuwa na nyota ambaye alicheza katika timu zote mbili Yanga na Simba lakini pia ana kumbukumbu nzuri sana ya kuwa kocha wa vijana, kocha wa timu kubwa lakini pia ni miongoni mwa wachezaji ambao walinufaika kucheza nje ya mipaka ya Tanzania. Tutakuwa na story mbili tatu na Said Mauli lakini pia tutasaidiana kwenye kuzichambua na kuzidadavua. Lakini mimi na yeye hasa eh, pamoja nawe mtazamaji tutakuwa na darasa kubwa sana ambalo tutalipata kwa Osman Kazi hapa ambaye ana kazi ya kutupitisha leo. Naona tumeanza na sheria eh. Tumsikilize kwanza Abdul Hakim anasemaje? Ah tuanze na Abdul Hakim. Eh, Tumsikilize tum, tum, uh, tum Abdul Hakim maji sawa alafu mm. uh, tuchukue maoni yake tuje nayo hapa sawa, sawa. nadhani uh, tukasikie kile ambacho mdau wa kipenga cha mwisho kutokea pale babati manyara kile ambacho anakisema baadaye tutaanza kuchambua tukio moja na lingine kwanza napenda kuipongeza kipenga kwa kutimiza miaka kumi. mashanele wa miaka kumi ambayo uh, sio rahisi ku, ku maintain content kuendelea kuwepo kwa sababu najua ligi zinakwenda off zinakwenda all lakini bado kipenga iko on kwa miaka kumi yote kwanza napenda kuwapongeza kitu cha pili um, <coughs> hasa hii inaitwa kwa wadau inaitwa kwa wadau marefa wachezaji pamoja na viongozi kipenga cha kipenga cha mwisho unajua ni kama VAR yetu sisi hatuna VAR tumeleta VAR mwaka huu lakini hajaanza kutumika lakini ile pale ni kama dira na mwelekeo watu wasichukulie kwa jicho tofauti 
wachukulie kwa kwa jicho zuri kwa, itatupa, inatupa matokeo chanya mwisho wa siku tunapata watu wengi sana kujifunza kupitia kwenye kipenga sio kila saa tu tu tuibeze tuibeze kutokana na mapenzi ya timu zetu. Mshanelewe kipenga iwe dira na iwe kama elimu kwa watu kuendelea kupata elimu, kila mtu apate kuzijua sheria za 17 za mchezo, hata wachezaji nao ni jukumu lao kuzijua sheria ya saba za mchezo. Nikirudi kuzungumzia mechi ya juzi, mechi iliyochezwa wa weekend iliyopita Simba na Yanga, naona kama kuna mapungufu. Kipenga kina kazi kubwa sana. Kina mapungufu kwa sheria ya saba za mchezo. Kwa sababu kama ukiangalia ile goli ambayo Yanga wamepata kama wachezaji wa Simba wangekuwa makini kwenye sheria ya saba za mchezo basi wasingekubali ule mpira upige sababu ule mpira ulikuwa ni indirect na refa linyosha mkono kuonyesha kwamba ni indirect indirect maana yake nini mpira atakuwa uguso na watu wawili kwa hiyo hata lingekuwa goli lile singekubalika kwa hiyo ni muhimu tuendelee kuisupport Kipenga miaka kumi ile kuepo na miaka kumi mingine ijayo Mshanelo ile tuweze kupata kitu kizuri kila mtu aweze kujifunza. Hasa mimi nikiangalia mechi wanapenda niji niangalie kipenga. Kwa sababu mimi unajua sisi tunaangalia kwa ibanda waumiza Kiswahilini. Lakini tulikuwa tunabishana sana. Mwisho wa siku tukija kuangalia kipenga tunakuwa tunapata majibu. Ile mwisho wa siku kuona mtu kwamba mimi nilipatia au mimi nilikosea. Sisi kwetu pia ni raha kwamba nilikwambia. Kwa hiyo sasa hili inakuwa kama darasa kwetu kwa kujifunza kujifunza zaidi lakini pia ndo napenda nitoe wito kujifunza sio wadau tu wa mpira wa penzi pamoja na viongozi na wachezaji wajikumbushe sheria ya saba za mchezo ndio maana kipenga ipo mdau wa kipenga cha mwisho kutokea pale babati manyara akizungumza uh, kuipa pungezi kwanza kipenga cha mwisho lakini pia ameyazungumza yale ambayo huwa yanajitokeza huko wakati Osman Kazi yuko hapa Uh, kumekuwa kuna mengi ambayo umekuwa kiendelea na nimeona pia se, uh, uh, SMG umemmsikia yeah, anasema wachezaji na mm. wakumbushwe sheria uh, ameenda mbali zaidi anasema ule mpira wa muamuzi alinyosha mkono mm. kwa kumaanisha ni mm. indirect mm. lazima uguswe na watu wawili mm. uh, na wa, kama wachezaji wa, 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 wa Simba wangelikuwa wanajua ile wasingeruhusu mpira kupigwa asa sheria inasemaje E, mpira muamuzi kanyosha mkono na ule mkono wa Kayoko haukushuka mpaka pale ulipokwenda kuguswa na goalkeeper uh, Musa Kamara. Kamara. Je, ni sahihi <laughs> na nini? Nadhani sasa tutapata tutoe tu, 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 darasa lingine hapa. Mpira wa indirect lazima uguswe na watu wawili. Je, hao wawili ni lazima wawe wachezaji wa timu moja ama hata kama kutakuwa kuna mpinzani. Nadhani hapo ndo kutakuwa kuna swali kubwa sana hili leo ambalo wengi wanajiuliza. Karibu sana. Asante. Hasan. Mm. Said, naam. Ah. Uh, nimepata hamasa baada ya kumsikiliza Abdul Hakim maneno aliyosema. Kwa bahati Abdul Hakim ni jina la Rasbon wangu. Kwa hiyo nimehisi kama mwanangu ananiambia kitu. Though huyu ni kakangu Uh, yule Abdul Hakim wa kwako jina lake ni moja Abdul Hakim au ni Abdul Hakim kwa maana ya majina mawili. Yeye ni acheme babake. <laughs> Uta, tutaanza ku, kunania alafu tutaacha mambo ya kipenga. Ah uh, tunakuja hapa sasa. Mm -hmm. Matukio kwenye mechi. Mm. Naomba nieleweke. Matukio kwenye mechi. Mm. Simamizi wake ni mwamuzi wa mchezo. Mm. The referee is responsible of the match. Sasa, referee ni nani? Kwanza tuanze na hilo. Mm. Ni nani? Mm. Sheria namba tano mm. ya IFAB mm. Laws of the Game inatuambia inatupa maelezo. Referee ni nani? the referee one number moja mm. the authority of the referee each match is controlled by a referee kila mchezo unasimamiwa na referee who has full authority to enforce the laws of the game in control in connection with the match ana nguvu ya kusimamia ana mamlaka ya kusimamisha ya kusimamia sheria za soka kwa kuunganisha 
na mchezo husika decision of the referee sasa hii jamani naomba muisikilize kwa umakini decision of the referee decisions will be made to the best of the referee's ability atatoa maamuzi kwa kiwango cha uelewa wake according to the laws of the game kwa mujibu wa sheria za soka and unaona wameweka na apostrophe spirit of the game this is very important Content. spirit of the, game. of the game mahitaji ya mchezo husika huu mchezo unataka nini ndo maana referee anapopangiwa mechi kuna point aina tatu zinatolewa kwa aina ya mechi unayoenda kuchezesha simba versus yanga Yanga versus Azam, Simba versus Azam. Mm. Ni class A matches. Point zake zinakuwa tofauti. Yaani namna ya kuchezesha zile mechi ni tofauti na mechi zingine. Hiyo it is well defined. Kuna mechi kati ya Young Africans na Ken Gold. Hiyo inakuwa class 3 why kwa sababu Ken Gold Pamba uh, na nani mwingine aliyepanda msimu huu Ken Gold na Pamba ndio wamepanda au sio mm. uh, hao ni wageni kwenye ligi kwa hiyo uwezo wao huwezi ukafananisha na Yanga Simba kadhalika uh, Prison Coastal Union zile zinakuwa class 2 games point zake na zone ni tofauti referee anapewa point tofauti. Kwa hiyo hapa in decisions of the referee decisions will be made to the best of the referee's ability according to the laws of the game and the spirit of the game and will be based on the opinion of the referee. Spirit of the game lakini kutokana na maoni ya referee who has the discretion to take appropriate action within the framework of the laws of the game atakuwa na mamlaka ya kuchukua maamuzi ndani ya sheria za mchezo ndani ya sheria za mchezo hii ni moja lakini ukija ya pili duties of the referee naanza mapema kuanda kwamba referee ni nani So, duties of the referee powers and duties the referee enforces the laws of the game anasimamia sheria za mchezo controls the match in cooperation with the other match officials anachezesha kwa kushirikiana na wenzake acts as a timekeeper leo jamani nimevaa saa mbili moja mshale moja stopwatch sawa so, kwenye kwenye mchezo na utaona referee anavaa saa mbili lakini zote ni stopwatch kwa sababu kuna wakati tunakuja tunaanzisha mchezo kuna wakati half time imefika tuna tunasimamisha tunatumia saa why it is one of our duties acts as a timekeeper keeps a record anaweka kumbukumbu ya mchezo of the match and provides the appropriate authorities with a match report anapeleka report ya mchezo husika kadhalika mm -hmm. so huyu ndio referee ameelezewa katika hivi vipengele vitatu vya mwanzo hakuna sehemu referee amepewa mamlaka ya kutoa maamuzi yake binafsi atoe maamuzi kwa uwezo wa uwele wake ndani ya sheria za soka na sio maamuzi yake binafsi jamani nimeeleka kuna swali hapo kwanza kama ingewezekana ile slide ya nyuma yes kama inawezekana tuweze inawezekana sheikh ipo hapa hii hapa ya yeah, apo apo 
Che, karibu bwana. Karibu. Naona lakini Unde uwanja wetu. Karibu. <laughs> Abamba msema will will be based on the opinion of of the, the referee. referee. Eh, 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 ya nimesema yani nataka kidogo hii opinion yani wataka kumaanisha nini? Decisions, Na opinion ni kitu gani? Okay, inasema yes. hivi decisions will be made to the best of the referee's ability. Mm -hmm. Kwa kiwango cha juu yes cha uwezo wa okay. referee. Sao according to the laws of the game naam kwa mujibu wa sheria za mchezo naam and the spirit of the, of the game. game kwa mahitaji ya, ya mchezo and will be based on the opinion of the referee juu ya maono yake yeye lakini juu ya maono yake yeye ye, mm. sio mawazo yake binafsi Ime answer will be made on the best of the referee's ability according to the laws of the game. According to laws of the game. Mm. Sawa so, eh? Kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo yote yale yanabaki wapi ndani ya sheria 17 na sio matakwa yako wewe referee binafsi. Sawa? So, kwa sababu tukisema hivyo uh, tutakuja kupendekea tutakuja kutoa maamuzi kwa matakwa yetu binafsi haturuhusiwi kutoa maamuzi kwa matakwa yetu binafsi tunatakiwa kubaki ndani ya sheria 17 umenelewa shekhi hapo mimi nimekuelewa mm -hmm. lakini nitaka kurudi kidogo kama swala la yani tuseme kama mahakama ndio toke kama labda kwenye mahakama mm -hmm. kuna kuna muda mwingine jaji anaweza katoa hukumu ndio labda kutokana labda na na interest ya mtu yani Deo. public interest ya mtu kwa ajili ya kulinda labda kitu fulani ndio yani ikawa kwamba mtu alitakiwa ahukumiwe labda miaka fulani ima ikapunguzwa yes au ikaongezwa ndio yani uoga kama kuna hali kama hiyo Yapo sheria ipo ndio ambao huyu akifanya hichi inatakiwa kwamba au kumiwe hivi na kuna na kuna kwa kuna kuna room ya ya ya, ya mtu ya huyo mtu ku, kujitetea na ile kujitetea kwa hiyo inaweza kusababisha kwamba yani akapunguziwa adhabu eh. unaona eh? eh. <laughs> sasa hapo sasa ndio nataka kwamba yani tunachukulia kwamba is the same Ni unachokisema mimi nakubaliana na wewe. Hiyo sentence Sasa, ya, ya, ya chini hiyo ina ukakasi kidogo. Kidogo. Haina ukakasi, ngoja niwasaidie. <laughs> mimi nimewaambia jamani <laughs> leo isho kwa mnipesi kupita na mimi. Naomba mnielewe kitu moja. Kwa sababu kabla ya kusema, ngoja nikusaidie. Naam. Kwa sababu tuna matukio mengi sana. Tusije tukamaliza kwa kujadili <laughs> hiki kitu kidogo. <laughs> kwenye kusimamia sheria. <laughs> Sawa, kwenye kusimamia sheria. Hasan wewe nimeshakwambia mara nyingi sana kwamba kuna uh, kuna sheria 17 za soka alafu kuna busara za maumuzi pia zinatumika mm. sawa eh hiyo haipo kwenye kitabu cha sheria lakini inakuja wapi kwenye kitabu cha sheria busara za maumuzi mm. kuna ile kitu inaitwa staircase approach kwenye ku adhibu sawa kuna wakati said maulid uh, ukipiga chenga kuna mtu atakuja atakaa njia ni kwako sawa eh mm. uh, ni foul mimi nitapuliza filimbi tasema it is a leo jamani nina vifaa vyote mm. tunaelekea goli la hasan ahmed au sio ameku sawa baadaye wewe kutokana na uwezo ambao Mwenyezi Mungu amekujalia una kwa kasi alhamdulillah Hassan Ahmed ana mm, huyo nikimwachia tu hapa akaondoka ata anaenda kunifunga au sio anaamua kukuziba kwa namna yoyote nyingine tapuliza filimbi after mambia Hassan umefanya mara ya kwanza mm. ume nilikuonya kimya hii umefanya mara ya pili. pili. Ukirudia mara ya tatu nitakuonyesha nitakuonyesha kadi. 
sawa kwa hiyo tafadhali kuwa mwangalifu sasa hizi zinaitwa nini staircase approach kwa hiyo hapa ndipo he and will based on the opinion of the referee na sawa na nadhani ime 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 imeeleweka hiyo so your opinion of the referee ni ina tunaitumia katika utoaji wa kadi na na vitu kama hivyo sawa sasa naomba nizikimbizie haraka haraka Uh, na anza na angalia ni tukio vizuri leo naanza na jijidi yara sawa so. mm. shambulizi hili lilipigwa kwenye lango la young africans shamoa akapiga mpira kichwa jijidi yara akaudaka huo mpira baada ya kudaka angalia alichokifanya anawachia huo mpira. Mm. Sawa? Kisha anaokokota kwa mguu, anaenda paka karibu na na mstari wa nani hii wa penaltyria na goal line hapo, anauzuia kwa mkono mmoja. Kazuia kwa mkono mmoja. Sasa hapa concern yangu inakuja wapi? Kitendo cha jigidiara kudaka mpira kwa mkono kisha anawachia chini kisha anavuta kwa mguu anaucheza kwa mguu kisha anaenda kudaka tena hii inatakiwa kuadhibiwa kwa indirect free kick why kwa sababu alikuwa ameshaumiliki mpira naomba mpira alikuwa ameshaumiliki mpira kwenye mikono yake kisha akawachia Then, akau cheza kwa mguu alipokuja mpinzani anaudaka ule mpira au si hiyo ni kosa hilo lakini because of the spirit of the game spirit of the game inaonekana kwamba this is light this was very light maamuzi akaamua ndiye but ah hakuhukumu haku Uh, yani mechi iendelee yeah, mechi iendelee unaona hiyo sasa mm. hapa ndipo tunapoangalia spirit of the game inahitaji kitu gani na, so, na, it is na, a foul na, 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 kwa, na kwa mfano imekuwa ni foul sawa so, yes. uh, inakuwa ni so indirect free kick mpira utawekwa pale kutokea wapi hapo alipouzuia kwa mkono kwa sababu hapa ndipo alipovunja sheria alipowachia mpira akaucheza kwa mguu anaruhusiwa mm. sawa but alipoenda kucheza kwa mkono sasa mara ya pili mara ya pili pale amevunja sheria kwamba kaumiliki tena kwa mgu, kwa mkono sawa sawa sio pale alipouachia sawa kwa hiyo hii mwamuzi alitumia hiyo spirit of the game but it was supposed to be in the free kick kuelekea kwenye lango la young africans sawa nakuja tukio hili hapa kibu no penalty sawa so, hii hapa kibu kaingia nao sawa so, this incident imeongelewa sana There's no doubt katika hili. Ah sasa ndio tulikuwa tunasubiria kwenye kipenga. Unajua kipenga ndio hakimu. There is no wana. doubt katika hili. Why? Kibu Dennis mm. is in full control of the ball. Mm. Mudathir Yahaya mm. anaenda kumchallenge ana anaruka kutaka kucheza mpira. Nia yake ilikuwa nzuri kucheza mpira mm. but hakufanyikiwa kucheza ule mpira. Mm. Mguu anaucheza mguu wa Kibu Dennis anakwenda chini this was a clear penalty that was denied. Kwa bwana Kayoko hapo aliteleza hapo. Hapa Kayoko hakutu... Leo mimi nitatumia very professional words. Mm. Hakutekeleza sheria. Sheria inasema kwamba yule anayemiliki mpira ndio tunaye mgad. Anaenda kumchallenge, am challenge in a fair manner, aweze kuchukua ule mpira, aweze kwenda uh, aokoe au afanye whatsoever 
hapa mudathiri alikosea hii hapa alicheza foul it was supposed to be a clear penalty hakuna shaka katika hilo unasemaje ah nitaka tena irudie kidogo airudie kidogo kidogo tu utatuweka tuna tuna clips zote unajua hizo na clips nyingi leo kidogo tu ah hii hapa utakusema kafanywa kwa mbali ya nani inside hapo hebu angalia hapo siwezi kutumia engo hii unajua kwa nini engo hii ni ya nyuma ya mgongoni sisi tunatumia engo ya mbele kutoa maamuzi ndio maana hata maamuzi yanapoenda kwenye VAR anaomba engo mbali mbali hatuchukua engo ya nyuma hata siku moja ye yeah, atachukua pale mpira unapoelekea mchezaji anapoelekea na anaye challenge anapoelekea pale ndipo atakapo maamuzi kwa hiyo hapa hii hapo unaona out Umeona? Sawa. Sawa? Sawa. Very clear. Sawa, tuondoke hapo. Haya, tunakuja. Nakuja na hii tukio lililotokea kwenye mechi ya nyuma huko. Sawa. Alafu tawaambia kwa nini nimekuja na hii tukio? Na wakati unakuja na hiyo tukio tuna dakika moja tu, alafu tutakuja kuendelea. Dakika moja. Dakika moja tu. Naomba naomba tufanye kazi moja hapana. Mm. Leo acha hii ya nusu ya kwanza tuipeleke kidogo angalau mpaka atuongezee dakika kumi. Kule ya pili tutakuja kupunguza. Sao. Kwa sababu hapa kuna matukio muhimu sana ambayo tunatakiwa. Kwa hiyo dakika ngapi? Kumi. Sawa. Sawa eh? This is a scenario iliyotokea kwenye mechi ya nyuma. Ahmed Rajiga hapo alipo unaona kapombe alichokifanya kwa mudathi. Sawa. Sasa hii naomba tubakize tawaambia kwa nini hii clip nimekuja nayo. Sawa eh? Nakuja kwa attempt ya Musonda uh, kwa nani? Kamara. Is this a penalty or not a penalty? Tuangalie. Okay. Mpira umeenda pembeni sasa huu mpira huu pembeni umeendaje ngoja tuangalie kwa hiyo anasema wewe bwana nyanyuka sitoi penalty hapo nani hii musonda ana challenge hapo simpin kamara ameucheza huu mpira sawa kaucheza eh kaucheza kamara nani kaucheza kamara ndo kaugusa Yaani Musonda wakati anaenda kucheza, unaweza kusema labda alibobatiza kwenye mguu wake. Kwa sababu okay. alicheza Musonda usingeenda huko ulipoenda. Hata kama kaucheza maana yake na kamara aliugusa. Mm. Aliugusa mm. kwenye attempt yake. Mm. Mm. Sawa eh? Mm. Kwa hiyo hii tunakubaliana kwamba this was also not penalty. Not a penalty. Uh, kamara alifanikiwa kucheza huo mpira. Mm. Tunakuja kwenye kwenye basi nafikiri twende mapumziko nikirudi sasa nakuja na mawe mengine ya kibao <laughs> bana sawa tunakwenda kwenye mapumziko tukirudi tutaangazia matukio mengine tatu ambayo yalikuwa na kasi kwenye mechi ya simba na yanga Asante kwa kusalia papo huku ukiselelea matangazo haya Jamil kabisa kama ndio kwanza unajiunga nasi kipindi hewani ni kipianga cha mwisho hapa ndio mahali pekee Afrika Mashariki na Kati ambapo huwa tunakwenda kukutoka kasi kwenye matukio yote tata ambayo yaleta hali ya tashwishi hivi hali ya wasiwasi e, na watu tukawaacha kwenye mazingira mwanambiji kama ulikuwa unahisi e, kuna matukio ambayo yalikuwa yanaleta ukakasi basi hapa ndio mahali sahihi kwa ajili ya kukuondosha huo ukakasi. Said Maulid yuko hapa SMG lakini pia ni naye Osman Kazi. Tumetazama baadhi ya matukio na sasa tunaendelea kuangalia baadhi ya matukio tata ambao walikuwa na ukakasi. Ah uh, yes sasa uh, mechi ilikuwa na matukio mengi mm. ya kuweza kuangalia. Tutaweza kuyamaliza leo au mengine tutagusia siku nyingine. Mimi natamani nimalize leo kwa sababu najua shoku ya wadau wa soka 
wanaisubiri kwa hamu sana kipenga cha mwisho. Kwa hiyo mimi nataka kila kitu nikimalizie leo kwa mujibu wa tukimbie kweli kweli. Uh, matukio ambayo <coughs> tunayo hapa. <coughs> Tumeona uh, kipindi cha kwanza pale <coughs> matukio kadha wa kadha yaliyotokea. Nilikuja na ile clip ya ya mudathir. Mm. Hapa tena ni na matukio mengine ambayo mm. mwisho kuna swali mimi nitakuja ku kuwauliza Hassan Sao. pamoja na Said Maulidi. Naam. No. Sasa hivi kwanza tuangalie tukio la pili la la madai ya penalty mm. ya kibudeni ambayo yalitokea kwenye mechi hiyo hiyo. Na kibu kwenye huu mchezo ndo amekuwa gumzo. Amedondoka dondoka mara nyingi sana. Na kile ndo aliongoza kwa kudondoka kuliko mchezaji yeyote pale kwenye derby iliyopita. Kibu na, amedondoka mara nyingi sana. Sana, sana. Kuna kuna vitu mimi nimeviona mm. haswa mm. kwa kibu Dennis Prosper. Tazama ile tukio kazi. Hapa kadondoka tena. Yes. Mm. Hii ilikuwa nje ya penalty area. Sawa sawa. Though it was a foul. Mm. Mimi concern yangu inakuja kwenye tukio hili hapa. Mm. Why Ramadan Kayoko hii tukio alishindwa kutoa maamuzi. Alifanya madhambi hapa ni boka ni aucho. Boka. Shadrack Boka. Yes. Shadrack Boka. Mm. Why ameweka mkono kwenye bega la kibu mm. akapeleka paja la uh, kulia mm. akamtegea kibu anakwenda mm. chini mm. au say it was mm. a very clear penalty mm. lakini nikajiongeza kujiuliza swali moja mm. hii ilikuwa kwenye dakika ya tatu au nne ya mchezo tangu mechi kuanza mm. hii tukio ilipotokea mm. au say je ilikuwa sahihi kwa Ramadhan Kayoko kuweza kutoa penalty. Said. Ah uh, mimi nafikiri kama ni sheria ilikuwa ni sahihi. Kama ni sheria na nilikuwa ni faulu basi haiangalii kama ni dakika ya ngapi mm. au ya ngapi. Lakini sasa bado tunakuja katika maelezo yale ya kusema kwamba spirit of the game mm. labda ndo ki, ki, kipengele kinawezekana kikatumika. Spirit lakini, of the game? Yes. Ikatumika spirit yes. of the game. Yes, lakini very ba, good. Yes. Sasa mimi nataka nikuulizie kitu kimoja Said spirit of this game mm. Simba versus Yanga mm. uh, ni title contenders sawa mm. au sivyo mm. hao wawili mechi yao ndio inatoa taswira ya nani a, amejiweka kwenye sio anaenda kwa bingwa amejiweka kwenye nafasi nzuri ya kuweza kuchukua, ku, kuchukua ubingwa mm. au sivyo mm. inatokea incident kama hii au sivyo mm. wewe referee umepewa mamlaka mm spirit of the game you want the best team to win mm, yes definitely that is your duty wewe yeah. kama referee au sivyo <laughs> alafu mtu wewe una dribble unaingia ndani ya 18 yeye anaacha kucheza mpira mm. anasema mimi sitaki side aende na mweka chini tutatumia spirit gani hapo kaka mimi hapo bwana bwana Saidi bila kupepesa macho wala kuyatikisa masikio. Penalty moja kwa moja. Kama ilikuwa ni dakika ya kwanza, kwanza ya yes. mchezo. Kwa sababu limezungumza ni sheria. Lazima sheria makosa mm. ni penalty. Mm. Na penalty huwa haina dakika mm. yoyote. Yeah. Very good. Yeah. Saidi na Hassan nitawaambia kitu kimoja. Uwanja wa bandari mtandika mm. hapa. Kulikuwa na mechi ya ligi daraja la tatu ya timu ya Navy na timu moja ya maeneo ya pale pale tandika nilitoa kadi nyekundu with a penalty kick kwenye sekunde ya 25 ya mchezo mm. 25th second ilikuwaje mpira ulianzishwa jamaa akatereza kula akaingia kwenye 18 akipa anaenda kudaka mpira jamaa akafanikiwa kupiga mpira kichwa beki akadai akautoa na mkono akageuka yeye kwa goalkeeper mm. nikamwita bwana njoo hapa Chef wewe hunifai mimi nahitaji nahitaji magoli kwenye mechi wewe mapema tu umeanza goli nenda zako nchini nikaweka penalty ile mechi iliisha mtu alipigwa goli tano kwa hiyo penalty kadi ili mradi zipo ndani ya time frame of the game, the game. Mm, na wewe ndio una act kama time keeper ulisema pale mwanzo exactly Nadhani so, wiki ijayo utakuwa na matukio mengi tata yenye yaliyotokea kwa mfano matukio ambayo yametokea na Mungu Uh, tukio lingine ambalo limetokea juzi kwenye mechi yanga yes yanga na nani hii yanga na JKT mm. eh, exactly kuna, kuna mechi JKT na Tabora nayo utakuwa kuna matukio mengi sana JKT na Tabora eh 
No, chue, tabora na nani hii na pamba. Tabora na pamba? Eh. JKT amecheza na Yanga. Ah, pia kuna mechi ambayo alicheza alicheza JKT na Tabora walichezea kwa JKT na Tabora walichezea nani JKT alikuwa ni round hii ni round iliyopita. Ah. Ya okay, ambao yenye okay. mfanano kabla ya. kabla ya mechi ya, ya nani ya JKT tuendelea na dakika 27 zishaenda nyingi hapa zimeenda dakika saba paka sasa hivi tuna dakika 20 mm -hmm. sasa tunakuja kuangalia yellow cards zilizotolewa na nani na mwamuzi wa mchezo sawa hapo ahua against boka No doubt yellow card ile stahili kabisa. Nilipenda reaction ya nani hii ya Boka. Angalia anavyodondoka chini. Check kelele hizo zinavyopigwa na nini alafu baada ya kutolewa kadi akainuka. Hiyo ndio tabia yake. Unaona ngoja tuangalie tena. Nataka tuone ile ile Boka nani. Boka huo utaratibu wake. Alishafanywa hivyo hata chamazi. Hii hapa angalia hapo. Akavua mpaka na kiatu. Check check anavyonyanyuka. Uyo maumivu yameondoka kadi yameondoka na maumivu hapo sawa it was a, it was correct hiyo kadi kutolewa because yeye yeah, alikuwa kwenye nafasi sasa kuna tukio la dakika la la mwanzoni pia dakika ya pili ya tatu ya mchezo hii ilikuwa mm. ah dakika ya tano ya mchezo mm. yeah, dakika ya tano ya mchezo uh, ha Teba good display by uh, Jigidiara ameweza kuokoa though hapo sasa hakika kabisa dakika ya ngapi ya mchezo ilikuwa ya tano dakika ya tano ya mchezo eh. ni suli bado watu bado wanatafuta pace mm. unajua <coughs> sasa utakubaliana na mimi mm. first 15 minutes of the game kila mmoja anajaribu kuzoea mazingira ya ya ile mechi jinsi ilivyo. Sawa. Angalia position ya Muhammad Mkono hapo alipo na sehemu aliyotakiwa kuwepo ni kutokana na kasi ambayo mechi ilikuwa imeanza naye. Mm. Amejikuta yeye yuko mbele kabisa. Thank okay. God Jigidiara saved the day. Kama mpira ungeingia goli mm. tungekuwa na story kubwa sana ya kuelezea. Hii ilikuwa clear offside. offside. This was clear, clear offside. No doubt. Naomba wakati tunatizama hii tuangalie tukio la Hamza dhidi mm. ya Dube Abdul Razak Hamza. Abdul Razak Hamza dhidi ya Dube. Hii hapa. Maamuzi sahihi from Muhammad Mkono. From nimesema from Muhammad Mkono. Mm. Sasa kuja kwa nani hii? Kayoko. Kuja kwa Kayoko. Mm. Yellow card. Spirit of the game. Mimi nakataa. Nafikiri nafikiri alikuwa nafikiri sio spirit of the game. Yeye alikuwa na deserve kuwa kuwa red card. This was a straight red card. Mm. Straight red card. Hakuna shaka katika hii. Hii ni stage kwa red card. Why? Unasikia? Angalia mpira unapoelekea. Ah, uh, not only mpira una. Unajua kwenye kutoa kwenye kutoa red card. Mm. Sawa, so, kwenye kutoa red card kwenye tukio la dogso denying opponent goal score scoring goal opportunity. opportunity. Mm. Kuna vitu tunavitizama. Distance ya huyu anayokimbiza huo mpira na mpira ulipo na goli lilipo na wapinzani Ay, wengine walipo. walipo. Mm. This was very clear kwamba Sehem Abdul Razak Hamza alipokuwa Shemalon alikuwaepo katikati pale mm. but yuko pembeni sana yuko in the face of the goal mm. hapa mm. kama asingemzuia hapa mm. dube alikuwa na control huo mpira kiurahisi kuliko nani Shemalon kuweza kufikia huo mpira au sio na angeweza kufanya chochote Prince Dube au sio so this was a clear straight red card straight red card for denying an opponent a goal scoring opportunity. opportunity sawa he why kayoko alitoa yellow card nitasema mwisho sawa <laughs> eh mwisho nitakapokuja ku conclude sawa kwa oh, this was uh, offside and uh, hiyo clip tuliyotoka kuangalia it was a 
it was supposed to be a red card nakuja nakuja kwenye tukio la au cho kuonyesha yellow card mm. sawa au cho kuonyeshwa yellow card hii hapa amefanya nini au cho yani kama kam, kam, please refari eh, mimi nafikiri kama kaikubali Mhm. Angalia hiyo tukio. Tuendelee. Hii tukio. Position ya nani hii ilikuwa sahihi kabisa. Na ndio maana ameweza kuona hii tukio. Mm. very very clear yellow card. Kwa nini nime hii naichukulia muda kidogo? Kwa sababu moja. Foul kama hizi zilikuwa nyingi kwenye huo mchezo. Mimi sikuona yellow card ikitoka. Why hapa ilikuja kutolewa? Because intention of ya mtu ya intention uchi. of ocho hakuwa na intention ya alijua huyu hapa mimi nikimwachia counter attack inaenda kupigwa kwa hiyo ali alizuia counter attack ambayo ilitakiwa kwenda kutokea sasa tuje kwa baka baka nina baka alafu nina boka, boka. hii hapa Mohamed Hussein Kitu kimoja ambacho mimi na admire kwa Baka. Mm. Lazima nimpe credit yake. Amejaribu kumdisive referee kwamba bana mimi nimekucheza mpira. Lakini referee alipomuonyesha yellow card mm. hajapinga. Mm. Hajapinga. Anasema referee amegundua nilichokifanya kitu ambacho tuje kwa boka angalia kwa boka nini kilicho tokea hii hapa umeona reaction ya boka last week hasa nilikuja nika nikazungumzia hii swala la boka mm. tulimchambua incident ya kudunda mpira mm. kwenye maamuzi ambayo referee alichukua kwenye mechi kati ya yanga na pamba mm. sawa said naam naam uko karibu na ndugu yetu mm. mimi hapa najaribu kuangalia concern mm. kitaifa zaidi ki taifa kwamba Simba Yanga wanaiwakilisha nchi kimataifa. Yes. Kuiwakilisha nchi kimataifa ni wanapeperusha bendera ya Tanzania. Sawa? So, hapa hatupeperushi bendera ya nchi yote nyingine, ni bendera ya Tanzania because Simba na Yanga ni wawakilishi wa Tanzania. Mm. Kitendo cha Boka kuvunja sheria. Alafu mwamuzi ana ana chukua maamuzi then wewe una, unaonyesha jauri kwa maamuzi unasababisha unakuja kuonyeshwa kadi ya njano kosa umeifanya hiyo inakuja e, e, labda hapo ni nizungumzie kidogo tu yes nafikiri kwa kwa fikira zake kwa fikira yeah. zake za boka ni kwamba a, 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 aliona kwamba haku hakumchezea faulu Yaani ilikuwa katika hali ya kusema kwamba yani sure. kama kama kaonewa lakini tukija kwenye pointi ambayo anayozungumza tunapoelekea kwenye mashindano ya kimataifa ni, ni mambo ambayo yanaweza kaja kakosti timu kwa mm -hmm. sababu ukishapewa kama yellow card namna ile 
ikija kutokea zile zingine na maana mnakuwa nusu mm -hmm. sasa kwa mashida ya kimataifa inakuwa ni shida inakuwa ni shida okay yes sasa mimi nachukua huu mpira hapa kwa Hassan mm. au sivyo mm. alafu ni sema kwamba ah, bana mimi sikujua kwamba kuchukua mpira kwa Hassan ilikuwa ni kosa kwenye yeah. show Ah, mimi, <laughs> eh? kwa sababu nilicheza <laughs> nilicheza najua najua yes. ni wachezaji wa wapo ni reaction ya yes, 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 nini kinacho tokea kwa sababu ukiangalia za mechi zingine ya ucho waga ipo hivyo lakini ukiona kama ile yellow card ya hiyo pewa yes. yadi ye mwenye alikuwa kabisa yani amekubaliana ame, ame nayo ame nayo <laughs> yes, <laughs> <Una wana>? yes. <laughs> yes. <laughs> sasa <laughs> haya ni matukio madogo madogo ambayo nilikuja nayo mm. uh, ambayo tuseme kwamba maumuzi alichukua maumuzi sahihi katika baadhi yao na mengine. Twende kwenye goli la Young Africans. Goli la Young Africans. Hapa mimi nina topic kubwa sana. Angalia mpira ulipoanzia. Angalia mpira ulipoanzia huu. Sawa. Sema mbao. Ramadhan Kayoko amenyanyua mkono kwenda juu. Nataka hapa nakuja na ile kitu kinachoitwa spirit of the game. Hapa kuna tukio hili hapa kwanza? Yes. Au sio? Mm. Alafu kuna hii tukio lingine la pili ambayo Kennedy Musonda ameupokea mpira kwa paja akaubetua mm. ukaenda nyuma yake mm. ana stretch kichwa kufuata ana stretch kichwa kupeleka sehemu kuna mtu ana anaucheza kwa mguu au sivyo mm. referee ana hukumu indirect free kick was the ball in control of uh, Musonda Musonda nafikiri alikuwa ishamisi ile alisha upoteza umiliki kwa sababu alivyo control kwa paja kwenda nyuma mm. ali anapeleka kichwa chake chini mpira wa kichwa unaohalalishwa kuchezwa ni mpira wa juu ambao unakuja usawa wa kichwa au unaurukia halafu yeye ameinamisha kichwa chake chini sehemu tayari mguu wa okejefa ulikuwa pale una receive ule mpira ambao yeye kapoteza control kwa kucheza kwa mguu sasa hapa tunakuja kwenye ile opinion of the referee but again tunatafuta spirit of the game of the game hutoona hata mchezaji mmoja wa yanga kwenye ile incident ukiona kanyanyua mkono kudai foul haipo tuangalie tena hiyo clip mm. utaona mimi nadhani kuna matukio kama mawili au matatu hapo kuna matukio matatu mimi nataka kwanza tuangalie foul mm. au sivyo ambayo ilihukumiwa mm. hii hapa kuna mchezaji yote wa yanga pale alikuwa anadai foul. Wenyewe wanajua hakuna foul kwa sababu Musonda alishapoteza control of the ball. Mimi, mimi kwa opinion kwa mawazo yangu mm. nafikiri labda alitaka kukompensate referee Na? alitaka kukompensate okay. baada ya, ya, ya ile foul ya kwanza. Hii ya. Yes, yes. Hii yes. Hi, Na, ambayo nani hii? Nafikiri barua kana ucheza. Yes. Unaona barua alienda yeah. ucheza. Yes. Au sio lakini hata hii Balua ame slide kucheza mpira. Yeah, yani mimi ninachokishangaa kitu kimoja uh, kwa maana ya namna ambavyo amekwenda kucheza huo mpira Balua, mm. Musonda, mm. lakini hata Cletus Chota Chama. Yes. Intention yake wakati anakwenda kucheza huo mpira. Hasa mbona unaenda haraka ya wangu? <laughs> subiri. Tunaleka tano subiri. Subiri, subiri. Sawa. So, so. Kaka mimi nimejiandaa vizuri sana na hii clip. Sao. Kumbuka nilikuwa na siku tano nzuri ya kuisoma hii clip. Sawa. Sawa. Yaani kosa ya kwanza. Foul aliyoitoa nani hii? Dakika 4 zimebaki. Sawa. Za kumaliza kipindi. Sawa. Unaona <coughs> kichwa Msonda ameinamisha chini sehemu na nani ameenda kuchukua huo mpira? Mm. Lakini nilipost kwenye peji yangu Sawa referee ameshafanya makosa yake. Sawa. Mm. Indirect free kick. Referee amenyanyua mkono juu. Sawa. Mm. Maana kunyanyuliwa mkono juu ni nini? 
Uguswe na watu wawili not necessarily not necessarily teammates yes hata opponent ndio washakuwa wawili sawa kuna clip moja kwenye michoro fulani ya Ulaya kuna free kick ilipigwa goalkeeper unamona akawacha mpira ukaingia ukaingia na nyavu referee alenda kumpa mkono yule goalkeeper ambaye ametumia kwamba yes you were right kwamba he ilikuwa indirect free kick nobody touched it wachio wengine ndani ya nyavu mm. au sivyo but again nakuja kufikiria kitu moja huu mpira waliokuwa wanasema umedundia nje naomba wiki ijayo mister nilisema kwamba nataka nimalize kila kitu mpira ulikuwa haujatoka nje na kama wanataka ushahidi next week mimi nitawaletea ushahidi kwamba huu mpira ulitua juu ya mstari kwa then <coughs> ukarudi kosa lililokuwa why did pimpin kamara stop the ball alitoki awache tu referee ashafanya kosa kutoa ile foul kuna 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 uhatari kwa mfano eh. mpira unagusa kwenye ukuta yeah alafu uh, ukaingia kwenye nyavu moja kwa moja maana yake linahesabiwa kuwa ni goal kwa sababu na Musa Kamara alichokifanya yeye kwenda kuucheza ule mpira mm. ambao ulikuwa unakwenda nje my brother unajua <laughs> mpira ulikuwa unakwenda nje <laughs> mimi nakubaliana na wewe 100% mm. but kumbuka this is a derby mm. maandalizi ya derby ni ya kipekee kabisa concentration inatakiwa kuwa high class alijitahidi alikuwa yeah. mchezo mzuri hii tunaweza tukasema ni kosa ya binadamu mm. ilimtokea mm. but he has to have concentration kwenye matukio kama haya mimi yeah, kuna, 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 kuna haja pia ya kuelekea kwenye sio derby tu mm. michezo yote utajua anaingia mimi nataka niweze swali moja na, na. Na. nilikuja na ile tukio la nani hii la mudafir mm. kuda kwa mguu mm. mechi mechi nyingine boka ali alimdondosha ali kijiri ndani ya penalty area mm. au sio hivyo uh, referee nadhani alikuwa arajiga hakutoa penalty mm. au sio kulikuwa na kelele nyingi sana kwenye ilikuwa kwenye mechi ya ngao kama sikosee mm. uh, why why haya makosa ya utoaji wa penalty imekuwa shida kwenye dami why Yeah. Sio dabi tu nadhani mm-hmm. hata kwenye mzizi madabi kutoa penalty. Nimesema dabi sijasema mm-hmm. kareko dabi. Mimi nimesema dabi. <laughs> kwenye kwenye mzizi madabi amekuwa very specific. Unasikia? Yeah, yeah, yeah. Kwenye mzizi madabi kulikuwa na goli la pili la Simba ambayo alifunga uh, Fabrice Ngoma. That was offside. Mm-hmm. Au sivyo? Mm-hmm. Ni kosa. Uh, kwenye nani Yanga Azam kuna makosa kama haya yanatokea. Mengi. Makosa Sasa ya labda mimi ningeweza ku, kutoa labda ma, mawazo yangu kwa sababu kumekuwa kuna minongono mm-hmm. sana kuhusu masuala ya eh, referees wa kuchezesha hizi dabi <laughs> na hizi inategemea kwamba na ile yale ile mahaba ambao watu wanakuwa nayo katika timu zao kwa timu zao kutaka, exactly. kutaka kwamba timu zao ziweze kupata matokeo ambayo ni chanya mm. eh, na nilimsikia mwenyekiti kama simsikia vizuri mwenyekiti wa wa, 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 wa anaohusika na kamati za za warifari mm, mm, eh, amduni kama mm. kuna walikuwa kama wamekaa sana walichelewa kutoa eh, mwamuzi wa dabi kwa sababu kuna vitu ambao walikuwa wanajaribu kuweza kuviangalia mm. ye warifari waliopo wataweza kuendana na dabi hii ambayo inayofuata kwa sababu mm. kuna kama warifari mmoja amechezesha dabi nyingi kuliko mm. kuliko wengine yeah. sasa kwa nini sisi hatuwezi kuiga hatuwezi kuiga labda wenzetu kama vile tuseme Misri ambao zinapofika dabi za Real You want to say to let wamuzi wengine ingadi kwamba watu waweze kuwa fresh kwa sababu wakitoka Ulaya basi hamna mtu wa kulalamika mwenye uwezo aweze kushinda kama inawezekana mamlaka wakafanya hivyo Mimi bana yumkini ya ziada yako mengi sana lakini wakati ni umemsikia said maoni yake ni maoni yake ana ana haki ya kutoa maoni lakini nadhani tutakuja kuzungumza kwenye kipindi kijacho maana tuko nyuma sana ya muda tumemaliza muda eh muda umekwisha kaka alhamdulillah kuna kitu said kuna kitu kimebaki kwenye nani kuna dabi ya juzi nafikiri yote ambe ya tume tumeapitia vizuri tu Hey. Bana kwa leo hatuna la ziada panapo jala yake jalali tukutane eh, Juma Lijalo mimi Hassan Ahmed Osman Kazi alikuwa hapa na Saidi Maulidi SMG 
nyota wa zamani wa Simba, nyota wa zamani wa Yanga lakini pia alicheza Bravos ya pale Angola. Yes. <laughs> Au wanakuja kukutana na Simba kwenye makundi. Ni kweli ni kweli. Ni